kemi në apsirën e intervistës, është bëshkuar me mua në studio avokatja e popullit, Zonja Erinda Balanca. Mirë se erdhët. Mbrëma, falim derit për ftesën. Zonja Balanca, fillimisht duat anisim me procedurat e përzjedhje sa antarve të KLP-s, pasi kjo përzjedhje, kjo loj procedure, duket si kur është në ngërqë dhe në këto momente. Së fundmi vetëm para pak orë, shemi njohur edhe me një deklarat të Komisionit Adok të Shoqëris Civile, ku thuaj më konkretisht e kriteri prej 15 vite shë eksperiencë është bërë penges për përzjedhjen e antarit të Shoqëris Civile. Me gjitha të, në deklarat të eksojtë se janë 5 kandidatë të rinjë që tashmë kanë aplikuar dhe këto kandidatura duhet të shqyrtoj avokati i poplit institucioni që ju drejtoni. Do të nisi shqyrtimi i këtyre 5 aplikues vetë rinjë? Atere, më rejoni që të bëjnë një shpjegim në lidhja me këtë qështje. Kjo përzgjedhja ose përpshirja avokatit të popullit në kuadër të zgjedhje së antarve të KLP-s, ose të këshilit lartë të prokuroris, ka të bëjë vetëm me asistencen që institucioni jonë i jepë si sekretariat komisionit ad hoc të shoqërisë civile. Duke që nëse kjo është një komision i cili zgjidet vetëm për këtë rast dhe vetëm për këtë qështë, pra vetëm e atëherë kur do dua që të zgjidet antari i këshilit lartë prokuroris, ne shërbejmë si sekretariat të tyre. Pra, të tëra kërkesat para qiten pranesh, ne bëjmë një vlerësim para prak të kushteve të faktit nëse kandidaturat kanë dokumentacionin për katës për ato kriterë formalet për saktuar nga ligji, bëjmë një dëgjes publike në pranit shoqërisë civile ku verifikojmë pikërish të fakt, kjo ka ndodur dhe herët e tjera, ras pas rasti, hapet zarfet për se cilin kandidat, dhe thuet kandidati XY ka këto kërështë, dokumenta shoqëruese, një, dy, tre, katë, pesë, dhe bëhet një dokument shoqëruese, një raport në cilin me më pas këtë raport, ja kalojmë organit e cili është komisioni a dokë që i cili bënë vlerësimin për nda i një dëgjes publike, i intervistonë kandidatët dhe bënë nda i vlerësimin se cili për e këture kandidatëve merë pikët më të larta përsa i përket kriterëve që janë përcaktuar nga liqës dhe performansës të tyre duke bërë një intervjiz direkta. Edhe vlerësimi i këti komisioni, bëhet pësë që thash prej komisionit, komisioni e depoziton të këne dhe ne më pas, në basë si e ka bërë këtë vlerësim komisioni, ja dërgojmë parlamentit, ja dërgojmë kuvëndit për të pasur, themi për këtë kjo është dhe tyra dhe ata më pas do të bëjmë për sëri një verifikim për të përzgjedhur nga tre kandidatura, duhet këtë minimalisht tre kandidatura të vlefshme, të cilët plëcojnë kriteret formale, për të bërë një përzgjedhja mëtej për të gjitha organet, sepse organet do të kalojnë mëtej në grupë. Cili është të temi problemi që është vërrejtur në rastin konkret? Pavarësisht të vullnetit dhe dëshirës dhe thirjeve të herë pas hershme që kanë bërë të gjithë aktorët politikë që të ketë aktivizëm nga radat e shoqërit civile dhe të kenë të shoqëria civile të dërgoj i sa më shumë kandidatura të vlefshme në lidhje me këtë proces, ka rezultuar se ndoshta ka munguar besimi, ndoshta është menduar se ka qënë një procedurë e cila apo një proces i cili mund të mos kishtë e vërtet për bazë vetëm të themi lërë në kandidatve apo kriteret e tyre apo karakteristikat e tyre kandidatve dhe ndoshta shumë njërës edhe janë stepur. Dhe pra ndaj, pavarësis se janë bërë disa procedura, Komisioni Shoqëris Civile, i cili është edhe kopetent në lidhje me këtë qështje dhe që unë nuk gjukoj dhe nuk hy asë njëherë në përzgjedin apo mënyrën se si ata kanë vlerësuar, sepse kjo nuk është punë jona, por si duke parë nga jash nuk shoqë ka pasu një vlerësim nga buar, të thamë të drejtën, por nuk japë komente në lidhje me këtë. Pra, avokati nuk bënë vlerësim. Ne nuk bëjmë asë një vlerësim, ne e beformalisht, bëjmë vetëm listim të emrave cilët kam paracitur kërkesat së pari së dyti. Në qofë se këto kërkesa nuk kanë dokumentacionin e duhur bashkëngjitur, i kërkojmë kandidatve si sekretariat të sielin dokumentacionin bashkëngjitur, verifikojmë faktin cila dokumenta ka siel se cili kandidat në një procedur të hapur dhe mëtej, përsa i përket që është e së vlerësimit, ja dërgojmë dretë për drejti komisionit. Ne nuk bëjmë asë një vlerësim, shërbëjmë si si që thashtë si sekretariat. Ajo që unë po ju them është se ka pasur ndoshta një mos besim nga shoqëria civile për të siel kandidatura apo për të nëzjerë emrat e cilët realisht kanë qënë emrat të vlefshëm. Por nëse kanë qënë apo së kanë qënë emrat të vlefshëm, kjo sigurisht është dëtyr e komisionit ad hoc. Nga nga tjetër në një procedur tjetër për këshidën e lartë gjyqësorë, avokati popull ka pasur një tjetër funksion. Pra aty isha 
kishte avokati popull taj kishte kryetari i komisionit të vlerësimeve. Pra kishte një zë tjetër për sa i përket vlerësimit për andarin në këshillit të larë, ndryshonë të larë, sigurisht, sepse roli jo në Shqipëri caktuar qartësisht në ligj. Mandatin që ne kemi për të marrë pjesë për të kontribuar në kuadër të në kuadër të të gjithë procesit të vetingut që që është njëjtur tani si në gjuhën dhe në zharkonin e përditshëm, është i përcaktuar shprehimisht në këto ligje. Nuk është, nuk është një detyr funksionale jona në jetën e përditshme, por i është dhënë një rëndësir dhe një roli veçantë avokatit të popullit, sepse është konsideruar si një instruksion i cili krijon besim të qytetarët dhe krijon, se të me ato kushte për të dyja forcet politike, kanë vesuar që do t'ishtë më mirë që menagjimi të themje i këture proceseve për disa aspektet të bëhej për institucionit ton. Dhe këtu më duhet të them që një pjesë të madhe të kësaj pune e ka bërë para arsi, me ka bërë zotet ato zane dhe ka qënë në fakt pjesa më madhe, bara më madhe e punës i katakuar ati. Po përsa i përket pesë aplikues vetërinjë, sigurisht të lidur edhe me KLP në sërish, a mund të bëhem publike e mërat e tyre zënja balansa? Janë publike e mërat e tyre, e mërat e tyre janë të tërë publike, ne kemi të publikuar, cilët kanë qënë kandidatët, dhe qëfar e mërat janë publike. Nuk janë të fshehë. E mërat e fundit, pesë të rinjë, janë publikë. Sigurisht, janë publikë. Në faqë e me avokatit të popullit? Ne kemi atere, për veç faqës e avokatit të popullit, të e mërat janë publikë, sepse janë të publikuar për sa i përket sa qështi, por kemi pasur sa herë që në kanë kërkuar informacion, informacioni është dhënë. E mërat nuk janë të fsheftë, janë publikë, janë personat të cilët në një pjesë të tyre janë personat të cilët kanë kontribuar në shoqërin civile, kanë e mërat të tjerë që unë personalisht nuk i një, po kjo të thotë asë gjë, se nuk është... Ju i keni e mërat? E mërat nuk i kam përmëndës, por e mërat i kam. Mund të të që tua paracetë, dhe me thënë nuk kisha këtë informacion, për nuk i kam përmëndë që e mërat, që nuk doa të them gabimisht e mërat dhe njërit apo të tjetrit, por e vlefshme, dhe me thënë e rëndësishme, e ka pasur, e mërat janë publik, sigurisht, dhe ne kemi situasht përse për këtë fazës e kësaj procedurës sekretariatit që ne kemi pasur për të kryrë, apo se të këtë detyrës që neve kryrëm, faza par e paratitës interesit ka kaluar, faza dytë e edhe një së një afati pesditorë që parashikon ligjë për të plëcuar dokumentat shoqërus dhe mbështetës për ato kriteret të cila duhet plëcojnë si pas ligjit ka kaluar. Ne kemi bërë verifikimi, kemi marë se duhet prejsim se mundin dhe me post, me afton që tjetë data përënda afatit pesditorë dhe vula e postës pesditorë, kjo afat kam baruar dje. Nesër mendojmë që të të bëjmë një vlerësim para prak të gjithë dokumentacionit të cili është paracitur, kemi lënë se anësën publike të premten me gjithë antarët e shoqërisë civile për të verifikuar dhe ata, pra për të verifikuar të hapur gjithë zarfet dhe këto kandidatura edhe dokumentat shoqërusë në pranit shoqërisë civile, gjithë që është bërë dhe më parë për gjithë kandidaturat e tjera. Dhe bëtë publikisht edhe në media, apo shurtohen në institucion? Në institucion, neve nuk e, kjo nuk, nuk është parë me media, për mediat mund të të vinë në gjitha rastet, nuk ka asë një problem, për është e hapur, pra është një dëgjes publike, nuk ka pasur interes nga mediat për të ardhur në rastet e më parshme, por është bërë në prani të të shumë shoqatave apo të organizmëve të tjerë, cilët kanë dashur të verifikojnë apo të shikojnë nëse realisht e ka qëfar dokument e shka pasur se cili pre personat. Dhe më tej të të bëhet dhe gjesa nga komisioni se cilë do të marë në intervjistë rrasë pas rrasë i kandidatët për të verifikuar cilësit e tyre, sepse ato kanë disa kriteret që të duhet që të vlerësojnë. Do të takon atyre vlerësimi rrasë pas rrasë. Duket si kur ka një ngërç për reformën në drejtë, si të pak të nëshush për e të politika, si ka që në bashkëpunimi me vëzhguesit nërkomtar dhe qëfa roli ka në ta konkretisht në përzjedhje? Sigurisht që proceset nuk janë të lehta, dhe që më te për një proces ka që revolucionar sa që është procesi reformimit apo i bërës e reformës në drejtë. Si ka për shkak të kompleksitetit, unë mendoj që ka që është e nga më të ndryshme të cilat dalin dhe për pyte nga më të ndryshme të cilat në zbatimin praktik të saj, janë që është të cilat jo do mos dëshmërish ka një përgjigje të qartë. Dhe sigurisht me dëshirën për të bërë më të mirën, mendoj, sepse unë gjukoj që se cili prej faktorve që janë faktor të rëndësishëm në reformën në drejtësi, kanë dëshirën e mirë për të bërë më të mirën, sepse asë njëri për faktorve politikë në vënd nuk ka siguruar, apo nuk ka thënë se nuk e do reformën drejtë. Në të kundërt, se cili prej tyre deklaron qarta se me forës të madhe se reformën drejtësi duhet bëhet. Dhe kjo, jo sepse është një qështë e punetit të tyre, po sepse ka një dëshirë të dëmë, 
ka një bullne qytetar tjerë zakonshëm që kjo gjithë ndodhe. Dhe është pa mundur që ndo njëri pre për porcave politike, apo ndo njëra për porcave politike, të mendoj një që tjetër. Pra, ka një, të themi, konsensus të rësor në lidhe me faktin se reforma në drejtësi duhet bëhet. Ama se si duhet bëhet dhe se qëfar duhet bëhet dhe se cila është prioritare, apo jo sigurisht që se cili mund ketë mendimin e tyre, dhe fakti se ka mendimet të ndryshme, e qonë për para që është e nuk e qonë pas, nuk mund të jemi gjithë në një mëndje përsa e përket aspekteve të ndryshme, ligjore dhe proceduriale. Unë kur kam që studentë të drejtësi, gjithë mund thoshim, për të njëtin kazus ka du të rezgjidhje nga civilistët më të mirë. Pra, nuk është gjithë mund shume thjesht që të mos jenë të mos kenë palët të ndryshme, argumentat të ndryshme. Ju vëjë duket sigur nga ngellur në një ngërsh, në fakt, unë do të kisha preferuar që kriteret përsa i përket përcaktimit apo përzgjedhje së antarve të këshidit të lartë të prokurorisë mund të kishin që në kriteret pak më të thjeshta për të plotësuar, por nga nga tjetër është shumë e vlefshme dhe faktis dhe duke qënë se këj individ, do jetë një individ që do ketë një rol shumë të rëndësishëm, sepse do të vendos të bashku me të tjeret për qështje të karjerës të prokurorve dhe kënë nuk është një gjë e vogël, sigurisht që duhet ishte një individ që të kishte një integritet saktuar dhe një karakteristik saktuar dhe ndoshta për këtar së është menduar dhe kriteri 15 vjeqar i të qënit për 15 vjetë në shoqërin civile, një aktivisi shoqërin civile. Ka rezultuar, si që dhe duket edhe nga një oftimi për shtyp që sot ka bërë komisioni ad hoc, që ka që në pikërisht kynjë nga faktorët kërësorë i cili të si pas tyre që mungesa ose plotësimi, mos plotësimi i këti kriteri realisht nga kandidatët është konsideruar për tyre si një kriter i cili do të duaj të mos anashkalohej, sepse realisht ata duhet kishin qënë persona të cilët kishin në shoqërin civile kontribute të vyera. Bë duhet të them se nuk jam 15 vjetë, nuk jam pak. Unë kam të themi e konsideroj vete në pjesën e dytë të aktivitetit tim nështë, të punës, dhe unë kam 20 vjetë punë, pra dua të them, 15 vjetë janë shumë, janë shumë, nuk janë nuk janë pak. Për të ndalur gjithashtu edhe në detyrat tjera, sigurisht të institucionit që ju drejtonit, avokatit të popit, sot është zhvilluar edhe konferenca vjetore, fokusi ka qënë kërësisht e krespektimit të drejta vetë njeriut, por janë gritur disa shqecime. Një për i tyre është edhe për fmijet në kushtet e varfris ekstreme, cilët duan të largohen nga Shqipria. Mbi qëfar e bazoni ju zënja balanca këtë shqetsim? Êshtë bërë në një studim? Atere, shqetsimi që unë kam unë dhe në fakt që unë faktorë të tjerë kanë dhe ka ardhur, ka qërë një shqetsim i cili ka ardhur nga një studim që ka bërë organizata Save the Children, ata kanë bërë një antiketim të dëgjimit të zërit të të rinjve dhe në këtë kuadër janë pyetur pikërisht të rinj dhe fmijet për të ka bërë pyetjet të ndryshme për ta dhe ndër të tjera, një nga pyetjet e cila ka pasu një përgjigje realisht një gjukimin tim shokuse, ka qënë se ku e shojnë ata të ardhmen e tyre. Pra nëse ata e gjenë vete në këtë vënd, si vëndi në të cilin ata duan të jetojnë. Dhe si pas këti raporti, i bërë me zërin e tyre dhe prej tyre, i bërë në bashkëpunim kuptat edhe me institucionin, avokatit popullit, përsa i përket mënyrës për zjedhjes dhe pyetjeve, gjetjet ishin se rëtë 90% e fmive e duan dhe shikojnë jetën e tyre jashtëvëndë. 90%? Kjo është një shifër alarmante, sepse për mua fmijët, ose ajo mosh, ajo periut fmijët dhe adolescentët, janë ata që kanë entuziasme më të madhë. Ata e marritin me shumë entuziasme, me shumë dëshirë, i shikojnë situash për adolescente dhe të pasere s'ka barjerë dhe s'ka gjë që t'i ndalë. Dhe në rastin konkret, mua realisht edhe si në na e një djali 15 djeqarë, kjo më bërë jeshtë zakonin shumë për shtypje, sepse në qofë se ne nuk realizojmë ose nuk kryojmë mundësit që këta fmi, fmi e tanë që anë e ardhënja të duan tjetojnë në këtë vënd, ku jemi duke shkuar. Dhe në këtë kuadrë, më prandaj bëra një thirje të fort në konferencë edhe për këtë qështje, sigurisht që kjo nuk është një qështje që nuk është adresuar, ka gjithmonë një vëmëndje të mëtejshme të shtuar nga ana e organeve shtetërore. Një nga problemet e tjera që realisht doli është se ne, si vënd, përsa i përket punës që duhet bëjmë në kuadër të, ose dëtyrave që në janë lënë në kuadër të konventave ndryshme, ku ne kemi adëruar, rezultant se puna për bërën e ligjeve, krimin e strukturave, ë 
kemi legislacion shumë të rëndësishëm, shumë të mirë, shumë të tajuan lidhje me dhe të fmive, dhe kjo është një gjë, dhe me thënë një e vogël, vlerësojmë i gjithmonë, se kemi qënë gjithmonë në avangardë, për miratim në konventave, të ndryshme, për garantime dhe dhe të fmive. Kjo është kjo është qështja, që farë ndodhë? Dhe kjo në këndë vështrimin tim, tregonë se jo vetë mekanizma dhe ligjet, janë ato të cilat i bëjnë njërëzit më të lumëtur, në fund të ditës është mirëqyri në tërë ekonomike, ajo që ka një rol të rëndësishëm. Dhe duket se kjo, përshka ke dhe të një krizët të gjatë, cila ka qënë në gjithë botën dhe ndoshtë të ashtë dhe në Shqipëri, i ka bërë ata që të mos besojnë, mos besues në të ardhme në vëndit, dhe mungë se besimit është një problem shumë i madhë. Nuk është një problem që unë bëj, por pasojat sigurisht janë këto. Ne e drejta e gjithë ofë mije që të rritet në një ambjent të shëndetshëm dhe të rritet duke pasur ato pa të merin e buqizës, pa faktin që nuk duhet shkojnë shkollë për të marrë ca kova me krama apo për të shqitur për dalë në përruk dhe për të mos qënë, për të mos u dhënë ne atyre mundësin që të jetojnë një jetë normale, një film të mëri normale, kjo të regonë se se realisht kemi shumë punë për të bërë dhe punë a kërësorë është në këtë drejtim. Ne në faktës institucion kemi bashkëpunim shumë të mirë me Ministrin e Shëndetsis dhe të Mirëqënje Sociale dhe me grupet e tjera të interesit për sa i përket sa gjërë, vërmeti dhe dëshira egziston, sigurisht që qështja e mundësive është një qështja që vjetë të herpasere në pikpytje, por unë përsëri mendoj se politikat sociale janë politikat të cilave duhet të vjetë një theks më i madhë në vëndin tonë me financime reale, pra jo vetëm me të themi politika apo me strategi të cilat në fund të ditës nëse nuk janë të bështetura me bugjete, është jashtë shumë e vështirë dhe nuk mund të realizohen. Por për duhet të them një shëqëria civile në këtë fush është gëdja avangarde dhe në fakt funksionon punon për her të parë në Shqipëri diskutimi bugjeteve dhe përfshire bugjeteve për fëmijët ka qënë diskutim i madhe dhe nga shëqëria civile edhe në komision parlamentare. Kjo është një proces, po dhe unë shpresoj shumë që bugjeti vitë i 2018 në tjetë një bugjet më i mirë dhe të kemi më shumë mundësi për të ardhur në ndim personave cilët janë në nevoj fëmive në ratë parë, por dhe pastaj për të mos hyrë në ato se këtë detajet nuk marojnë, se do thonë avokati për për dhe foli vetëm për këtë qështje, por në fakt për të i kësaj, u mendoj se fëmijët duhet marrë një edukimin e duhur, duhet marrë të kenë shkolla ku realisht ata të mësohen për mësusve të kualifikuar e tjerë. Pra, mirëqënja dhe rritja e mirëqënjes të gjithë shoqëris është një të themi dëshirë, vullnet, karakteristik, apo një si gurë kilometri ku ne duham gjithë të tarim. Dhe në fakt, konferenca që ne kishim ishte për bitin e dytë më radhë, një konferenca e cila trajton të në nërë të holësishme ato që janë ato qëllimet për një shkëllim të qëndrushëm, të cilat janë mëratuara nga kombët të bashkuara dhe të cilat realisht të regojnë se ku do të shkoj bota në teri në vitin 2030 dhe të regon cili është qëlimi në basë të cili se cili se cili shtet duhet të organizoj politikat dhe strukturat dhe strategjit e veta. Sënja Balanca, falim derit, nga ka përfunduar edhe ko, apo sigurisht që do të kemi hapsir sërish për ju për të folur për gjitha problematikat. Falim derit. Falim deraj.